uh, kwa majina naitwa Timothy Nelson Jackson ni mwanafunzi wa Baba Secondary School Boys Campus kidato cha sita. Wanafunzi baadhi tumekusanyika hapa katika program ya science inayoitwa IOP. Hii program kazi yake kubwa ni ina innovate young scientist kuweza kutumia knowledge ambayo unajifunza darasani ambao tunaweza tukaitumia katika kusaidia jamii na licha hivyo kikubwa zaidi ni jinsi gani sisi kama wana science wadogo tutaweza kutumia knowledge katika kujipatia kipato ndio maana wanafunzi wengi tumekusanyika mahali hapa uh, kusema kweli hapa kutokana tulichembea ni kwamba hii program imeendelewa na a group of company ya wazungu ambao inakuwa simamiwa na baadhi ya maprofesa wakubwa wa Dar es Salaam University sisi kama wanafunzi tunachofaidika kwanza kikubwa ni tunapata kujifunza vitu vingi hatujifunzi tu kwa masomo ya darasani bali tunaweza kufanya tunapewa fursa ya kuvijaribu kuvifanya katika uhalisia ambao unaonekana hapa na sisi kama wanafunzi vivyo tunaweza kujifunza jinsi gani tunaweza tukajikomboa katika elimu yani kutokana na elimu yetu tunaweza tukapata vitu fulani ndio maana kutokana program hii tumeweza kutengeneza kitu cheo kama ni aina ya mbolea ambao mkulima akishaitumia hatohitaji tena kuangaika na mambo ya umwagiliaji iki, iki sisi tulifanya kazi kutokana na kuangalia tatizo kubwa nalo likumba Tanzania katika sekta kubwa ya kilimo ni kwamba watu wengi wanategemea sana katika mvua za misimu sisi tukakaa chini kama group la watu watano tukafikiria jinsi gani kusuluhisha swala hili na kupata utatuzo wake na ndo tukaona kwamba tuje na mbolea aina mpya ambao ukitumia kama mkulima hautohitaji tena kuangaika na masuala ya kumagilia na licha hivyo kwa nini watu nasema hivi sisi licha tu ya kutengeneza aina hii ya mbolea mbolea yetu pia inakuwa inaondoa madhara mengine yote ambayo yanapatikana katika mbolea ambazo zipo kwa sasa mbolea nyingi za sasa huwa tatizo lake linafuata inahuaga ni hivi mkulima tatumia kwanza haitofanya kazi ambayo mbolea yetu inafanya licha hivyo mbolea zile waga zinasababisha madhara mengine makubwa sana kama wakati mkulima akiwa anaiweka ile mbolea hawezi akaweka kwa mikono yake mikavu lazima itamsababishia magonjwa ya ngozi akifanya kitu kama kile licha hivyo mbolea za sasa nyingi zikitumika zinaendelea tena kuharibu udongo lakini kutokana sisi kama na sayansi tumeweza kukaa chini na kupatiwa ufumbuzi wa matatizo yote hayo mbolea yetu ni ya uhakika na tuna hakika kwa itafanya kazi a mimea kama mimea tunafahamu kwa inahitaji maji sasa sisi tulikaa chini. Yaani tatizo kubwa ni kwamba tulikaa chini tukaona kwamba wakulima wengi kwa nini wapate shida ya kutegemea mvua za misimu. Sisi mbolea yetu inafanya kazi ifuatavyo. Ukishaiweka katika mimea yako, huto mwagilia tena. Mbolea kama mbolea inafanya kazi zifuatazo. Mbolea yetu ina uwezo wa kuchukua mvuke ambao upo kwenye hali ya hewa ya kawaida. Itageuza ule mvuke kuwa maji ambapo yale maji ndio yatatumika katika mmea. Kwa mkulima hata hitaji tena kumwagilia. Mbolea kama mbolea ndio tukana kazi za kumwagilia na licha hivyo mbolea yetu inakuwa na contain yale zile minerals zote ambazo zinahitajika katika mmea ule. Hapa na tulikaa kikundi cha watu watano ambao tulipewa fursa hiyo na shule yetu na baadhi ya walimu tukakaa chini tukaambia tufikirie tatizo ndio tukafikiria tatizo la upungufu au uchache wa maji katika ardhi ambayo inahitajika na mimea katika kukua kwake. Sasa sisi kama kikundi hicho ndo tukakaa tukawadha tukaja na solution hilo. Hapa na mbolea hii ndio maana nikasema iki kitu ni kipya hakipo. Sisi ndio wa kwanza kugundua. Sasa mpango wetu kutokana na program hii sisi kwa kuwa tumepewa ile elimu ya jinsi ya kufanya vitu na sisi tumechukua elimu na kuipokea kwa moyo wote na sisi mpango wetu ni kufikisha mbali hii kitu tulichokitengeneza na baadaye tunaweza tukajitegemea nyewe so kutegemea mambo ya kuajiliwa na kampuni nyingine. Sisi ni naweza kusema kwa kwa nadharia sina hakika sana ila wote ni karibia miaka 17 17 tu. Na wanafunzi wa kidato cha 6 kwa miaka 17.